उनतालीस में से उनतीस केसेस वो हैं जो बाहर से आए हुए यात्री जिनको क्वारंटाइन रखा गया था वो समय समय पे उनकी टेस्टिंग हो रही है तो वो उनमें से जो केसेस निकले हैं और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वजह से आगे लोग संक्रमित हुए हैं वहाँ पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमिशन हुआ है लोकल लोगों में फैला है लेकिन एक ये प्रश्न उठता है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है एक दिन में तीन चार केस बढ़ते हैं मोटे मोटे तौर पे कुछ एक दिन बीच में ऐसे भी आए जब एक भी केस नहीं बढ़ा लेकिन जो दूसरे देशों की स्थिति है यहां तक कि अमेरिका में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम इंग्लैंड में भी यूके में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम अगर स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कोरोना के केस आने बहुत बढ़ जाते हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं इसकी तैयारी करने के लिए मैंने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई थी पांच डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर सरीन जो कि आईएलबीएस के हेड हैं उनके अध्यक्षता में उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया है उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है सारी तैयारियों का प्लान बना के कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी है इसको उन्होंने तीन स्टेजेस में बांटा है एक है कि अगर डेली सौ तक केस कोरोना के आते हैं हर रोज सौ नए केस अगर सौ से कम सौ नए केस कोरोना के आते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है दूसरी स्टेज अगर पांच सौ तक केस बढ़ जाते हैं रोज पांच सौ रोज केस आना शुरू हो जाते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है और तीसरा कि अगर एक हजार केस रोज आना चालू हो जाते हैं कोरोना के पॉजिटिव रोज एक हजार पेशेंट कोरोना के आना चालू हो जाते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है अभी सौ तक केस अगर कोरोना के डेली आते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि किसी दिन तीन आ रहे हैं किसी दिन चार आ रहे हैं अगर ये बढ़ के सौ पर डे भी हो जाते हैं तो आज हमारे पास जो व्यवस्था है आज हम जिस स्थिति में हैं, वो काफी है इसको हमने चार पांच चीजों में देखा है कि हमारे पास आइसोलेशन बेड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी अगर 100 केस होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी 500 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी हजार होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी दूसरा वेंटिलेटर्स कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी अगर 100 केस होते हैं तो कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी 500 होते हैं तो कितने की पड़ेगी हजार होते हैं तो कितने की पड़ेगी कितने आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी हर स्टेज पे कितने कितने आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी कितनी टेस्टिंग क्षमता की जरूरत पड़ेगी कितने टेस्ट करने पड़ सकते हैं अगर सौ बेड सौ पेशेंट डेली आ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पर हमें उन दिनों में कितने टेस्ट करने पड़ेंगे दूसरों के सस्पेक्ट्स के फैले वालों के कॉन्टेक्ट्स के कितने टेस्ट की जरूरत पड़ेगी 500 केस आते हैं तो कितने टेस्ट्स की जरूरत पड़ेगी और एम्बुलेंसेस की कितनी जरूरत पड़ेगी 100 केस में कितने एम्बुलेंसेस 500 में कितने एम्बुलेंसेस हजार में कितने एम्बुलेंसेस कितने डॉक्टर्स नर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो डॉक्टर्स नर्सेज कैसे आएंगे कहाँ रहेंगे इस सब की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग इन सब ने इस मेडिक डॉक्टर्स की टीम ने की है तो 100 केस तक जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल हमारी तैयारी है 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी है ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है ये ये एम्बुलेंसेज यहां यहां से आएंगी ये ये वेंटिलेटर यहां यहां से आएंगी तो सौ से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे एक तरह से एसओपी तैयार हो गया हमारा एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई सौ से बढ़ने पे हमें ये ये स्टेप्स लेने हैं वो उसकी सारी तैयारी है पांच सौ पे बढ़ने हमें पे हमें ये ये स्टेप्स लेने हैं इनमें अभी सौ तक की जैसे मैंने कहा हमारी पूरी तैयारी है उस पर बढ़ने पे अब जो जो कमियां हमें नजर आ रही है कि भाई पांच के ऊपर बढ़ गए तो हमारे मान लो वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे तो उनकी अब जहां जहां हमें कमियां नजर आ रही है उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं और इनकी प्लानिंग के हिसाब से हजार पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर हजार पेशेंट पर डे 
तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं उन उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए मुझे उम्मीद है स्थिति नहीं आनी चाहिए आज जो हम चार पेशेंट पांच पेशेंट भी हो रहा है मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये भी कम होना चाहिए बढ़ना नहीं चाहिए उसी स्थिति ये लॉकडाउन जो किया है उसको कम करने के लिए किया बढ़ने के लिए नहीं किया मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कमी